പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ആബിദ് ടോക്സിന്റെ പുതിയ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം പൊതുവെ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും ടഫായി ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് പക്ഷെ നമുക്കുള്ള ഒരു മാത്സിനോടുള്ള ഒരു ഭയമുണ്ട് നമ്മൾ പലരും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം മാത്സിനോടുള്ള ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഡിഗ്രിക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മാത്സ് വന്നു എക്കണോമിക്സ് എടുത്തപ്പോൾ മാത്സ് വന്നു ഞാൻ ബി എ എക്കണോമിക്സ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം അതിൽ മാത്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വർഷത്തിൽ നവംബർ പത്തൊമ്പതാം തീയതി വരെ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നെക്സ്റ്റ് നവംബർ പത്തൊൻപതാം തീയതി വരെ ബി എ വിസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പിന്നീടാണ് ഞാൻ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്ട് മാത്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എ എക്കണോമിക്സ് ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ തയ്യാറായിരിക്കാം ഈ സബ്ജക്ട് എങ്ങനെ ഈസിയായി നമുക്ക് അതിനെ നേരിടാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മാർജിനൽ കോൺസെപ്റ്റ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഒപ്റ്റിബൈസേഷൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസ് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഇക്വിപ്പിൾ ഇങ്ങനെ നാല് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററാണുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യനും ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വീതം ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് പറയുന്നത് പൊതുവെ മാത്സ് എന്ന പരീക്ഷക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ തിയറി പാർട്ടുകളും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ തിയറി പാർട്ടുകളും കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് അനാലിസിസിലേക്ക് പോകാം അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് വട്ട് ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് to represent theories and analyze problems in economics economics le theories um adile problems represent cheyyanadhu vendi nammal mathematical method apply cheyyanadhu nammal mathematical economics nu parayam idu rendu mark lokke veran saadhyathulla oru question aanu appo idile max inde edakke bhagangal aanu nammal use cheyyanadhu nu choichal integral calculus differential calculus matrix algebra mathematical programming computational methods ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫോറസ് സെമസ്റ്ററിൽ ക്യൂ ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്തിനാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറെ തിയറികളും മറ്റൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അത് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി അതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് എക്കണോമിക് ഫങ്ഷൻ എക്കണോമിക് ഫങ്ഷനില് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഇസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് അതിന്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ക്യു ഡി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പി കോമ പി ആർ കോമ y, comma, t, okay. ഈ ഇതിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൈസ് ടി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് വൈ ഇൻകം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമുക്കറിയാം മറ്റെല്ലാ വേരിയബിളും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുമെന്നാണ് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് സപ്ലൈ ഫങ്ഷൻ സപ്ലൈ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈയും അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ഫങ്ഷൻ എന്ന്
കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ സിസിക്കലി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ഇംഗത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ ആണ് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ ഇംഗം കൂടുമ്പോ കൺസംഷൻ കൂടും എക്കണോമെട്രിക്സ് പ്രകാരം പറയുമ്പോ സിസിക്കൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബി വൈ ടി പ്ലസ് യു ടി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോണമസ് ഇൻ കൺസംഷൻ ഇൻകം സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനെ ആൽഫ എന്ന് പറയും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എം പി സി മറിൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് കൺസംഷനിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന കെനീഷ്യൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ പ്രകാരമാണ് എം പി സി ഇൻകം കൂടുന്ന അത്ര തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയും എം പി സി എപ്പോഴും സീറോ പോയി ഒന്നിനും ഇടയിലായിരിക്കും അടുത്ത ഫങ്ഷനാണ് സേവിംഗ് ഫങ്ഷൻ സേവിംഗ് ഫങ്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് സേവിംഗ് ഇൻകവും സേവിങ്ങും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സേവിംഗ് ഫങ്ഷൻ അതിൽ എം പി എസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറിന പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് അതുപോലെ തന്നെ സി സി കണ്ടു മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി വൈ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സേവിങ് എന്നായിരിക്കും ഡിസേവിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും എം പി എം പി എസ് സീറോ ടു ഒന്നിനും ഇടയിലായിരിക്കും എം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം പി സി പ്ലസ് എം പി എസ് സി പ്ലസ് ടു വൺ ഇതാണ് ആ ഫങ്ഷൻ അടുത്ത ഫങ്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്യൂസിക്കൽ ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എൽ കോമ കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഫങ്ഷൻ ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ പവർ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പവറിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തതാണ് കോസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് കോസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ അടുത്തത് റവന്യൂ ഫങ്ഷൻ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഇൻഡിക്യൂ ഒരു സാധനം നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്ന റെസിപ്റ്റിനെ നമ്മൾ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആർ ജിക്കൽ ടു പി ടു ക്യു അടുത്ത ഫങ്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫങ്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് സിക്കൽ ടു ടി ആർ മൈനസ് ടി സി ഓക്കെ അടുത്ത ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സിക്കൽ ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വൈ കോമ ആർ ഇൻകോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇത്രയാണ് എക്കണോമിക് ഫങ്ഷനുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇക്വിലിബ്രിയം മനസ്സിലാക്കിയേക്കണം നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും സപ്ലൈ ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്ന് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ രീതി ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്കണോമിക് ഫങ്ഷനുകൾ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിനോ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനോ വരാം ഏതെങ്കിലും എക്കണോമിക് ഫങ്ഷനുകൾ ചോദിക്കാം എം പി സി ചോദിക്കാം എം പി എസ് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് മൈക്രോ എക്കണോമിക് മോഡൽ എന്താണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം എന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാർജിനൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൽ പഠിച്ച ഡിഫറൻസിയേഷന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മാർജിനൽ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും അതിന്റെ മാർജിനുകൾ കാണാം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ മാക്സിമ മിനിമ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വാട്ട് ഈസ് യൂട്ടിലിറ്റി ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി
ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് എം സി പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുലെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എ സിയും എം സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് വളരെയധികം മൂന്ന് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും മിനിമം കോസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണാം അത് സീറോ ടി കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ കണ്ടിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയും മിനിമം എന്ന് പറയും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം എന്ന് നമ്മൾ പറയും പിന്നെ കൂടെ അടുത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എ പിയും എം പിയും എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് എം പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ലാബർ ഉണ്ടാവും മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് റഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കാണേണ്ടത് പാർഷൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർജിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വിത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇൻപുട്ട് കോൺസെന്റ് ആയി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് മാർജിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ കാണുന്ന ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എം ആർ ടി എസ് എം ആർ ടി എസ് പറഞ്ഞ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോപ്പ് ഉണ്ട് എം ആർ എസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐ സി ഇത് എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് സിലബസിൽ വളരെ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എം പി സി എങ്ങനെ കാണാം എം പി സി കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് എം പി സി അതേപോലെ സപ്ലൈ സപ്ലൈ സേവിംഗ് സേവിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് എം പി എസ് പിന്നെ എ പി എസും എം പി എസും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എ ആർ ടി ആർ എം ആർ ആവറേജ് റവന്യൂ ടോട്ടൽ റവന്യൂ മാറി റവന്യൂ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിനെ ഔട്ട് പോട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആവറേജ് റവന്യൂ കിട്ടും ടോട്ടൽ റവന്യൂവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് മാർജിൻ റവന്യൂ ഇത് ഇതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എ ആർ സിക്കൽ ടു എം ആർ സിക്കൽ ടു പ്രൈസ് സിക്കൽ ടു ഡിമാൻഡ് ആണ് മൊണോപ്പോളിയിലാണെങ്കിൽ എ ആർ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ആർ ഈ രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് ഉള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എ ആർ കറവും എം ആർ കറവും ഓർജിനൽ ടു എക്സാക്സസ് ആണെങ്കിൽ മൊണോപ്പോളിയിൽ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആർ എം ആർ ആൻഡ് ഇലാസിറ്റി എ ആറും എം ആറും ഇലാസിറ്റി നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെയധികം നല്ലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആർ മൈനസ് എം ആർ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റവന്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഇലാസിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ ആർ കാണാം അതിൽ നിന്ന് എം ആർ കാണാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആർ മൈനസ് എം ആർ അതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എം ആർ സിക്കൽ ടു എ ആർ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇ ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇലാസിറ്റി മനസ്സിലാക്കണം ഇല പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ക്രോസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇൻകം ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡി ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പി ഇൻ ടു പി ബൈ ക്യു ഡി ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് പോയിന്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ക്രോസ് ഇലാസിറ്റി ആകുമ്പോൾ അതിൽ ദോ ക്യു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദോ പി വൈ ഇൻ ടു പി വൈ ബൈ പി എക്സ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് നേരത്തെ സാധാ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡിന്റെ ക്രോസ് ഇലാസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോംപ്ലിമെന്ററി ഗുഡ്സിന് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇൻകം ഇലാസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡി ക്യു ഡിവൈഡ് ബ
values in known as optimization maximum value minimum value kandathuna process ne aanu endu parayunnathu optimization nu parayunnathu ivada namukku rendu method aanu ullathu substitution method um language multiplier substitution method simple simplest method aanu idile objective constraint undu objective um undu constraint undu adinne adisanathil nammal endu cheyya substitution method कहान लांग्वेज मल्टीप्लेयर इन लामडा वेरियब इंट्रड्यूस इतफ लूई लांग्वेज ई मेतड कंपिड़ा मेतड लांग्वेज मल्टीप्लेयर नास्ट मिनिमेशन प्रॉफिट मक्सीमेशन अवन्यू मक्सीमेशन अब इन ना प्रधानमंत्रीसेशन मिनिमेशन आक्सीमेशन पर मक्सीमेशन मिनिमेशन का नामे और फंगशन फस्ट डिफ्रेंसियन का फस्ट डिफ्रेंसियन कंटेट आ फस्ट डिफ्रेंसियन जीरो टिकट क्यू कैंड डिफ्रेंसियन कौन सैकंड डिफ्रेंसियन जीरो कुमें मक्सीम जीरो लांग्वेज मल्टीप्लेयर एसियन डिटर्मी यूस मेट्रिक डिटर्मी वाले का रीति अभी वाले इंपॉर्ट चाप्टर अब वाले कृत्यु नोक मिनिमेशन मक्सीमेशन अगर टेक्नीस ना सब्सिट्यूशन मेथडो लांग्वेज मल्टीप्लेयर मेथडो यूस प्रॉब्लम अदरी कक्साम चो लांग्वेज मल्टीप्लेयर एस चल चो अंजु मार्कि चोद चांस नेक्स्ट चाप्टर प्रोडक्शन फंगशन लीनियर प्रोग्राम आनपुट औुट अनालिस प्रोडक्शन फंगशन न प्रधानमंत्री होमोजीनिय प्रोडक्शन फंगशन फिस्ड प्रोडक्शन फंगशन ऐसी इंपॉर्ट आईटेला प्रोडक्शन फंगशन को प्रोडक्शन फंगशन ननस अच्छी प्रोपर्टीस निर्बंध परीक्ष वरा चुनाव एक्सप्लेन प्रोपर्टीस प्रोडक्शन फंगशन मैक्रोल पढ़ी मतमाटिकल डिव रीति पढ़ी लीनियर प्रोग्राम लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेतड चोद वाट इनपुट अनालिसाप्टोपर्टीसाफिकल मेतड लीनियर प्रोग्राम ग्राफिकल मेतड क्वस्टिंग अब इन ना लास्ट चाप्टर लास्ट चाप्टर मार्केट इक्लिब्रियम इन नईक्रोल पढ़ी डिफर टाइप असमशन इत व कृत्यु मनस प्रधान पेरफक्ट को मोणोपोलियो अब पेरफक्ट को इक्लिब्रियम कंशन एॉफिट मक्सीमेशन कंशन मनस प्रॉफिट मक्सीमेशन कंशन पढ़ा एम सीवल टू एम आर् अब प्रॉफिट मक्सीमेशन कंशन एम सीवल टू एम आर् टोटल रवन्यू फस्ट डिफ्रेंसियन सीवल टू टोटल को फस्ट डिफ्रेंसियन रीशन स्लोप ऑफ एम आर् स्लोप ऑफ एम सी अब टोटल रवन्यू सैकंड डिफ्रेंसियन टोटल को सैकंड डिफ्रेंसियन अब टोटल को सैकंड डिफ्रेंसियन एवन्यू सैकंड डिफ्रेंसियन कूड़ा कंशन साफ 
പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ എത്താം ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതാണ് മൊണോപ്പൊളി മൊണോപ്പൊളിയിൽ എന്താണ് മൊണോപ്പൊളി അതിന്റെ അസംഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് എം സി സിക്കൽ എം ആർ ആൻഡ് സ്ലാപ്പ് ഓഫ് എം ആർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലാപ്പ് ഓഫ് എം സി ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ സിക്കൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ is less than second differentiation of total cost പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഈ ലാസ്റ്റിയും ആവറേജ് റവന്യൂ എം ആർ ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതിന്റെ ടൈപ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഈ സബ്ജക്ടിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഷുറായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമൈസേഷനും മിനിമൈസേഷനും ഈ കണ്ടീഷനുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളായി ഉണ്ടാവുക നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു